，天冷进补，暖心又暖胃。在桃园有间远近驰名的羊肉炉，吃到饱。我们用平易近人的价格，就可以享受到丰富羊肉食材，而且一个人也不加收边缘人承包费。但你看完，你会想来吃吗？大家好，我是土豆。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我身后这家店是羊霸天下。你各位啊，我们六七年前还住在桃园的时候，我就常常来这边吃饭的。只不过我们辗转几年回到这边，我是觉得说这家店的模样变得很不一样，非常的新颖呢，好不好？那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go. 这边时间是两个小时，那可以先开夹菜喽，谢谢。哎、欸，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就座了。然后我们今天来这边吃饭呢、啊，一个人用餐，他并不会加收边缘人惩罚费，但是说我们因为一个人来，所以只能点一个汤头，他不能点鸳鸯锅。我是觉得这真的是合情合理啊，但是我还是觉得说。教练说没关系，哎，那你上一个要炒，哎，真不好意思啊，不会不会不会，然后跟老板交代，哎，对，老板请你，哦哦哦，对对，谢谢啦。不然说，通常我们一个人来吃啊，我们是没有办法拿到这种鸳鸯锅，我们一个人吃就只能点一个口味，蘸个圆锅而已。不过我是觉得说，他这家店的特色就是，你一个人用餐，并不会加收边缘人惩罚费。我觉得光是这点就非常的友善哎，好不好？那等一下，我们再去拿点东西回来煮吧。
通片啊，各位。那我们先拿完第一回合食材回来了啦。哦，我已经快要受不了了。我们开动吧。那我们东西下去之前呢、啊，我们先喝喝看汤头吧。清炖汤头喝一些有点甘甜的味道啊，而且它这里面有加了枸杞跟姜丝，喝起来有一股淡淡的药膳香气、啊。我觉得这个是很清爽的汤头呢。那接下来我们再喝喝看红烧的汤头。比起清炖的来讲，我是觉得红烧的汤它有满满的当归味啊。如果平常你是喜欢喝这种补汤味道的人，你吃到这个一定很喜欢的。来吧，那接下来我们就让这些食材煮它自己的吧。我们先吃一下它现场的熟食吧。这个小菜应该是店家自己卤制出来吧？我是觉得说它吃起来十分的入味呢。还有炸物部分，它这就是我们在家里可以弄出来的炸里鸡肉吧，淡淡的酱油香，可是它的口味是比较偏甜一点的，我还蛮喜欢的。炸鸡块。我就觉得说它的炸鸡应该是炸好之后放太久，它整个吃起来又干又凉啊。那。我们把羊筋之外的东西就捞起来了。我是觉得说羊筋啊，你再把它煮久一点，也许等下吃起来会更棒啊。那我们先吃用清炖汤头煮出来的羊筋肉啊。我刚咬下去，它竟然有入口即化的口感呢，而且随之伴来是它浓厚的羊油的香气，就嘴巴散发开来了、嗯。我好久没有吃到这么肥的羊肉了。嗯、各位，你看，就是要这么肥的羊肉，吃起来才过瘾啊。虽然这块肉吃起来比起刚刚羊肩肉来说，它比较干瘦了一点呢，但是我就觉得店家厉害的是，他们预先的处理啊，都可以把这个肉处理到不至于让我们会觉得不舒服的口感呢。而且说它这中间也有骨髓可以吸啊。哦，好油、哦！我们再沾我们刚刚拿的豆乳酱吃吃看
。虽然说吃羊肉，我并没有说一定要沾什么酱才对味啊，可是我是觉得我比较喜欢沾这种豆乳酱的。那我们来吃这个羊大骨。一口咬下丰富的羊筋，我就觉得这口感非常的爽啊！吃这种羊大骨，我们吸一下骨髓 ，OK 吧？虽然这种食髓滋味感觉是非常的过瘾呢、啊，但是吸多我觉得好像有点头晕嘞、欸。羊肚。如果你跟我一样是喜欢吃羊膻这种香味的话，你吃到羊肚，你会非常的开心啊！它的香气浓度，我觉得是一般肉类的三倍，甚至说四倍都有，非常的强烈。那这边还有鸡柳，我就觉得说这个鸡柳比起它有处理过的羊肉来说，它整个吃起来就是没有味道，就是很单纯鸡肉的香气而已。不过也 OK 啦。白虾，我是觉得说这虾啊，就是和咱们家这区别啊。那我们刚刚煮到现在的羊筋呢，我们都可以把它捞起来了。我是觉得说这羊筋，我们从刚开始煮到现在啦，它现在整个吃起来入口即化，哎，很好吃哎好油 ，OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有食材了，我们再去拿下一回合食材回来煮吧。八郎牛，牛五花，羊肉片，猪肉片。
OK 啊，各位，那我们这回合我拿他现场的肉片呢、啊。要说这些肉片看起来都是重组肉啊，不过我是觉得说我们就拿一点吃个气味看看吧。还有说各位啊，他这边现场有提供姜丝啊。如果你对于羊的这种骚味啊，接受度没有那么高的话，那你就想吃，也许你加一点，感觉会比较好吧。那我们先从猪肉片吃起来。羊肉片，虽然说它这边的原肉，它的种类是算是该有的都有，可是吃到这羊肉片又有不一样的口感跟香气啊，所以真的是都可以吃吃看的，也许你可以找到你喜欢吃的肉。接下来是沙朗牛肉片。那我们把这些肉捞起来放凉之前呢、啊，我们再吃我们刚刚拿的手指吧。我真是觉得说，我们那种出外人在外面吃酒啊，吃到那种家常味，就是难免会想多来一碗吗？嗯、我们羊肉去吃起来。我就觉得说，他今天这家羊肉都还蛮不错的、啊。我们吃到现在啊，都没有吃到觉得会干柴、不好咬的羊肉啊，这真的是很用心的部分。还有说，他这块有满满的羊水。我们再加点姜丝配起来。哦，不行了，不行了，我们要直接吃一口姜丝，洗一下嘴巴。羊筋，没错，就是要这种炖到软烂的羊筋，吃起来最对味。洋葱
，也许这种重口味的羊肉卤啊，我们吃到后面，我们的味觉会慢慢疲乏。可是我们吃到这个清甜的洋葱过后啊，它的甜味还有水分会活化我们的味蕾，那我们还可以继续再战下一回啊。还有说，它这个现场虽然标示是巴沙鱼啊，不过以这个价位来说，这有可能是。那我们吃完第二回的所有的东西了，我们等等应该再去拿一点东西回来吃，就差不多了。OK 啊，各位，咱们几下泥回搞啊，我们吃到现在啊，它的口味啊，虽然说是蛮好吃的，不过说真的，我觉得它这个汤头配一点青菜，感觉应该是蛮不错的。各位啊，那这回合我们的肉啊，就煮到要滚之前就给捞起来了，换滚太久啊，我是怕它的味道会吃的太重了。大撸妹。我们吃到最后这回吃到青菜啊，我就会觉得它非常的清爽，非常的解腻啊。洋葱配羊肉这个什么？红白菜。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有的东西了。我觉得我们该吃点甜点的吧。
，各位。那我们这回合拿他现场的甜点呢、啊？可是我觉得他很特别的地方是说，他今天这冰淇淋，他竟然可以搞出这么丰富的颜色，科技鱼很活。<笑>哈密瓜口味的，摇滚西瓜。它这个跟我们在干妈店可以买到那种西瓜软糖味道几乎一模一样哎，就怀疑阿妹，巧克力饼干是，布丁雪糕。就没有想到说它的西瓜还这么的甜呢。巧克力蛋糕，它这个就是很经典的超市蛋糕了。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点了，等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。哎，谢谢谢谢好，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说，我们今天吃内力扬霸天下的想法吧。我们今天一个人的用餐费用四百九十八元，而且他不会像我们家收边缘人惩罚费，甚至还有十趴服务费。哼，你觉得这个价格不香吗？虽然我们今天吃了鸳鸯锅，但是我是觉得说，它这两个汤头表现都有可圈可点的部分呢、啊。只不过。颜色比较深的药炖锅啊，我是觉得说它吃起来味道虽然当归味蛮重的，蛮香的，但是它整体汤头的口味还蛮相似我们之前在外面吃到四五百元的火锅吃到饱要涮锅的味道哎，几乎快要一模一样哎。哇，它对于这些已经熟透而且卤透的肉类来说，它就是一个加热的工具而已啊。所以其实这个汤头顶多就是有一种让你吃个味道。一个拿来加热用的工具而已啊。虽然说今天这个天气，我们在桃园这边短袖短裤的，但是我是觉得说进补这种事情呢、啊，是随时都可以补起来的。但是如果你今天是身体有些疾患，甚至说如果你正在怀孕的话，那真的先不要啊。你最好先问一下你的家庭医师的意见。但是如果你问我说今天要我们再花四百九十八元回来吃的话，我 OK 吗？我是觉得这当然 OK 啊，以今天这样子收费所带给我们的用餐环境，还有餐点的水准，甚至也不会像我们一个人收取边缘人惩罚费。你觉得这样子有什么好嫌的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们的频道会员，或者说超级感谢工人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。